guys. Dito ako ngayon sa Lucky Plaza. At daming tao. Maglulubat na ako. Kasama ko yung mga ka-churchmate ko after ng church namin. Punta kami kasi may bibili. Merry Christmas! OFW, Remarkable Woman Bakit remarkable woman ang mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa? Dahil sila ay may sacrificial love, courageous, full of self-control, selflessness, hardworking, generosity, humbleness, submissive, at prayerful. Yung lahat ng mga yan is mayroon tayo mga OFW. Kasi kung, hindi tayo, kung wala tayong sacrificial love, hindi natin iiwan yung ating mga pamilya back home in the Philippines para tayo magtrabaho. Kung hindi tayo courageous, hindi natin makakayanan na um, mag-abroad dahil matatakot tayo na kung baka kung ano yung ating kahihinatnan. Full of self-control. Bakit? Dahil kahit nainis na tayo sa ating mga alaga, is nakakontrol pa rin natin yung ating mga sarili na hindi sila natin masaktan. Siguro may ibang mga case na nasasaktan nila yung mga alaga nila, but nandun pa rin yung self-control. Selflessness. Bakit selflessness? Dahil kahit walang wala na tayo sa ating natitira, walang laman yung blusa din natin, wala rin tayong naipon is hindi pa rin natin matiis ang ating pamilya, ang ating mga kapatid, mga pamangkin na hindi tulungan. Hardworking. Talagang yung hardworking is yan ang ating nature. Dahil lahat kinakaya natin kahit ano yung trabaho, kahit anong bigat. Kahit gusto mo nang mag up, gusto mo nang umuwi, pero naisip mo pa rin yung family mo kung anong, paano na yung mga anak paano na yung mga magulang, paano, ma, ma, paano matulungan. So, tinitiis na lang. Contentment. Contentment din is uh, ano rin natin ng OFW kasi kung ano lang yung ibigay ng among pagkain, kung ano na lang nandoon, kung ano na lang yung maisuot is okay lang sa atin, masaya na tayo. Pero kung mayroon na rin tayong uh, sahod, yun, nakakabili na tayo ng ating mga gustong bilhin. Generosity, yun na nga, generosity at saka selflessness is nandun magkasama na rin sila dahil ay, yun nga, kahit walang wala na nga tayo, hindi pa natin matis yung ating mga, magul, mga kapatid, mga pinsan, no, minsan humihiram, na yung hiram is wala nang bayaran. O minsan, pag umuwi tayo nagbabakasyon, ang dami na lang bibisita sa bahay, yung ganun, pero pag wala naman, at wala na tayo sa bahay, is hindi na bibisitahin yung mga magulang at mga kapatid. Humbleness. Bakit humbleness? Dahil lagi tayo nagpapakumbaba kahit di natin mali, ina-accept na lang natin dahil lagi pa rin tama yung mga amo o yung mga alaga. Submissive. Submissive tayo siyempre sa mga amo natin. Kailangan maging submissive tayo. Pero kung mali na rin sila at talagang alam nating mali sila at may may rights tayo na mag-complain, yun ay yung mga, yun ang mga yung dapat natin gawin, na mag-complain na tayo sa mataas, tulad sa mga, sa POA, o sa mga home, yung ganun. Pero, ay yung submissive talaga, is, mag, kailangan maging submissive tayo sa employer natin. Prayerful, yun. Yung prayerful, lahat tayo is prayerful tayo. Kasi, once tayo umalis ng ating, Ah, ng Pilipinas, di ba nagdarasal tayo na sana Lord, sana Ojo, sana Panginoon, yung mapuntahan kong employer is mabait. So, pagdating natin ng mga employer natin, nandyan pa rin, lagi tayong dumarasal. Kaya, prayerful. Pero, may mga times na pag nandyan na, dumating na yung mga blessing at yung mga answered prayer na is natupad. Minsan, yung iba, nakakalimutan na nila yung kanila mga pangako sa Panginoon na pag ako'y makarating ng ibang bansa, pag makahanap ako ng magandang trabaho, 